ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹார்ட்டி வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் லேர்ன் எக்ஸல் இன் தமிழ்ங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நாம் சால்வர் ஆடின் பற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் சால்வர்னால் என்ன அதை எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னு பார்த்தோம் சால்வர் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோக்கள் பற்றின டீட்டெயில்ஸு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அதையும் கட்டாயம் பாருங்கள் சால்வருங்கிறது எக்ஸலில் இருக்கிற ஒரு ஆடின் தேவையான போது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி சில ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னா ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் செலவை குறைக்கணும் இல்லைனா ப்ராஃபிட் அதிகமாக்கணும் டைமை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம சால்வர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோவில் சால்வர் யூஸ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நமக்கு சில ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது என்ன மாதிரினா ஒரு மென் மெஷின்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி சில ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அதே போல் நமக்கு ஜாபு சைட்டு கஸ்டமர் அப்படின்னு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸஸை அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அந்த ஜாபுக்கும் நம்ம அசைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதுதான் நம்மளுடைய டாஸ்க் இந்த மேன் மெஷின் வெஹிக்கிள்ஸ் ஜாப் சைட்டு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இந்த ரிசோர்ஸஸை அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அசைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிளில் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது இந்த பீப்புளை இந்த ஜாப்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணோம்னா என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம நம்மளுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணணும் டோட்டல் காஸ்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டபுள் சமேஷன் ஆஃப் சிஐஜே இன்டு எக்ஸ்ஐஜே ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் ஐ வந்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஜேங்கிறது த ஜாப் அப்போ சிஐஜேனா என்ன அப்படின்னா ஐத்து பர்சனை ஜேத்து ஜாபுக்கு அசைன் பண்ணுற போது வர காஸ்ட் எக்ஸ்ஐஜே என்ன அப்படின்னா அந்த பர்சனை அசைன் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒன் வரும் அந்த பர்சனை அசைன் பண்ணலனா ஜீரோ வரும் அப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பர்சனாக ஃபஸ்ட்டு ஜாப்புக்கு செகண்ட் பர்சனாக செகண்ட் ஜாப்புக்கு இப்படி நம்ம அலக்கேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரரில் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த சமேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் சி ஃபோர் ஃபோர் அப்படி தான் இருக்கும் அசைன் பண்ணியிருந்தோம்னா எக்ஸைஜே வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் அசைன் பண்ணலைன்னா இட் வில் பி ஜீரோ அப்போ அந்த கரஸ்பாண்டிங் சிஐஜேவை மட்டும் நம்ம சம் பண்ணிக்க போகிறோம் இது காஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால வி வாண்ட் டு மினிமைஸ் த காஸ்ட் தெர் ஆர் டூ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஆளை தான் அலக்கேட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஜாபுக்கு ரெண்டு ஆளை அலக்கேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு பர்சன் வில் பி அலக்கேட்டட் டு ஒன்லி ஒன் ஜாப் ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம ரெண்டு ஜாப் கொடுக்க முடியாது இதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதாவது எக்ஸைஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த சமேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் அதே போல் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸைஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எந்த ஜாபு அப்படிங்கிறதுக்காக ஜெயத்து ஜாபு எந்த பர்சனுங்கிறதுக்காக ஐ கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பர்சன் த்ரீ டாஸ்க் அப்போ பர்சன் ஒன்னை டாஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் அலக்கேட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி யூனிட் ஆஃப் டைம் நம்மளுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகுது அதே சேம் பர்சனை டாஸ்க் த்ரீக்கு அலக்கேட் பண்ணும்போது எயிட்டி பர்சன் த்ரீயே டாஸ்க் த்ரீ கொடுக்கும்போது செவன்ட்டி ஒன் இது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற டேட்டா அடுத்த டேட்டா என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்டைன்ஸ்க்கானது ஒவ்வொரு பர்சனும் ஒரு ஜாபுக்கு தான் அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த டாஸ்க்கு ஒரு பர்சனை தான் அசைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்போ இந்த ரோ வைஸ் டோட்டல் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஈச் ரோ அலக்கேஷன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதனுடைய டோட்டல் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் 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 தான் வரணும் அதே போல் இந்த காலத்தோடய டோட்டலும் ஈக்குவல் டு ஒன் 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 அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் ஜீரோவை போட்டுட்டு அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ்டாக வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய கன்ஸ்டைன்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அலக்கேட் பண்ணிட்டு டோட்டல் காஸ்ட் மினிமைஸ்டாக வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் இருக்குது இந்த டேட்டா நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் இப்படி தான் போடணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்படி போட்டிருக்குறோம் நம்ம அப்போ தான் நம்மளால் வந்து இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவையும் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கன்ஸ்டன்சியும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற
அடுத்து எந்த செல்லை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திஸ் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னென்ன கன்ஸ்டைன்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனை இந்த மூணு டாஸ்கில் ஏதோ ஒன்றில் தான் அசைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணையும் சம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம இங்கே திஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் அடுத்த கன்ஸ்டைன்ட் ஆட் பண்ணலாம் த பர்சன் அசைன்ட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த டிமேண்ட் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அசியூம் லீனியர் மாடல் அண்ட் அசியூம் நான் நெகட்டிவ் நம்மளுக்கு நான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வேண்டாம் அதனால் ஓகே கொடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம சால்வ் கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன் த்ரீயை வந்து டாஸ்க் ஒன் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பர்சன் ஒன்னை வந்து டாஸ்க் டூக்கும் பர்சன் டூவை வந்து டாஸ்க் த்ரீக்கும் அலெக்கேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம இஃப் யூஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ரிசல்ட்னா கிவ் ஓகே இந்த செல் பார்த்திங்கன்னா த சமேஷன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ செல்ஸ் அதே போல் இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் இந்த பர்சனுக்கானது அப்போ இந்த பர்சன் வில் பி அலெக்கேட்டிவ் டு எனி ஒன் ஆஃப் த ஜாப் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டாஸ்க் ஒன் வந்து வில் பி அசைன்ட் ஒன்லி ஒன் பர்சன் த சேம் ஃபார்முலா இந்த மூணு செல்லையும் சம் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இந்த மூணு செல்லையும் சம் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வர் யூஸ் பண்ணி எப்படி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்